小鸟没闻出来百合花里有羞羞香。作为全剧化学专家，飘香大师安小鸟这鼻子闻香料可是一绝呀。可就是这么一个嗅觉极其敏锐的人，不应该闻不出不对劲儿啊。为啥当时安小鸟就没闻出来呢？这很有可能是因为他发现的时候已经为时已晚。想当年大家去华妃宫里唠嗑，安小鸟一闻就知道这欢宜香有问题，他甚至还拐弯抹角的问出了这香的来源。后来甄嬛问他欢宜香里有什么，他还假模假样的闻了闻，才说出正确答案。当年嬛嬛也是当事人呐、啊，他亲眼看着安小鸟跟报菜名似的把欢宜香里的香料说了个干净。他又是为什么会用这种手段去陷害安陵容呢？难道就不怕他一眼？看穿吗？嘿嘿，嬛嬛早就想到安小鸟嗅觉灵敏，想要骗过他许是不易，所以他亲手打理的那一束当中，有很多都是含苞待放的花骨朵儿。羞羞香呢，肯定是被放在了这些还没有开的花骨朵儿里面，不然要是放在已经开好的花朵里，那都不用闻，一眼就能看出来。嬛嬛可能就是想着，花朵被摆到桌上之后，谁还会懂观察呀？等花开了之后，也就没有人会注意到这些。而随着花朵的盛开，被洒了水的嗅嗅香也会逐渐发挥作用。一开始香料味掺杂着花香，闻不出来才是正常的。这一招呢，有点像温水煮青蛙，香味是慢慢飘出来的。安小鸟闻着闻着就会习惯。等嗅嗅香的味道真散发出来之后，安小鸟就会因为一直在这种环境当中，很难发现原来屋子里有嗅嗅香的味道。可安小鸟毕竟是后宫第一笔，闻出不对劲儿也不是没有可能。但一通假设过后，我发现安小鸟要是能闻出来，恐怕心里更难过。因为是循序渐进的缘故，等安小鸟能反应过来不对劲儿，这会儿就已经为时已晚了。四大爷都要坐下来吃饭了，你总不能让人再把他赶出去吧？这样会让四大爷不高兴不说，你赶他，他也不一定就会走，很有可能会来一场女人你是在欲擒故纵的戏码。至于安小鸟为啥不在闻出来东西之后清一清屋里的东西，先不说在这个时候安小鸟未必能闻出散发香味的源头。就算是他知道一定是这花里藏了香，那你吃着吃着饭，让人把花端下去，也依旧会很奇怪呀。到时候四大爷问你为啥把那花弄走啊？这么一问一答，那香料劲儿早就上头了，他青的花也白青。那甄嬛为安小鸟定制的这个羞羞香局，就真的没办法破解了吗？你好香啊！安小鸟真的躲不过羞羞香局吗？是的，就从当时的剧情来分析吧。四大爷对自己的嫔妃有了要求，尽管安陵容一再拒绝，四大爷他就是不听呢。话都说到这个份上了，那身为宠物的安小鸟也不能硬把人赶出去啊，只能硬着头皮迎上去。其实环环这一招呢，妥妥属于钓鱼执法。不管安小鸟能不能闻出来屋里头有羞羞香的味道，它都必须认栽。毕竟这香是它自己调制的，它要是提醒了四大爷，百分百会暴露。到时候安小鸟说：“皇上，咱们遭人暗算了，这花里被放的羞羞香。”到时候四大爷肯定要彻查呀，那这香的来源怕是就藏不住了。而且，即便是查出环环跟这花有关系，那人家也有办法脱身。首先，这花是环环借花房之手送过去的，那边自然是有他的人，这人不一定就会把他卖出去。只要他咬死了，花是直接从花房送出来的。环环再说来说两句，安小鸟就变成了诬陷他的那个人。这个时候再顺势让端妃交上安小鸟制作香料的证据，然后甄嬛再走一波流程，把新年黑料都抖落上来。安小鸟即便是有孕在身，恐怕也难逃惩罚。他这孩子本身就活不了多久，此时只需要找个御医说出疑点，那他拿黄四做法子这事儿就又会被挖出来。数罪并罚的情况下，安小鸟指不定比原剧情的结局还惨。而且他要是没有提醒四大爷，那不就是剧中的结局吗？反正不管他说还是不说，下线都是必然的了。但是为啥四大爷会说自己之前就总是控制不住呢？可是朕，每每与李妃独自相处，总是情不自禁。明明环环只用了一次羞羞香，为啥四大爷说自己总是克制不住呢？这就不对劲了呀！环环为了温水煮青蛙，最近一直给安小鸟那儿送着百合花呢。安小鸟对于每日一瓶的百合花也早就已经习惯了。这个时候，环环才找准时机放了一次羞羞香。那四大爷这话又要从哪儿说起呢？你看啊，四大爷说自己每次跟安小鸟独处，就都会有一些些想法。这是因为之前安小鸟自己给四大爷用了羞羞香，但四大爷又说前几次念及安小鸟有身孕，所以忍住了。这不就说明在环环动手之前，四大爷每次去安小鸟宫里就都闻着羞羞香的吗？此时的安小鸟对外已经把羞羞香束之高阁了，环环也还没有来得及动手，怡秀那边似乎也还不知道这种香的存在，甚至后面他们主仆还怀疑是不是安小鸟自己给自己用了这个香。这也就是说，在安小鸟怀孕期间，知道有羞羞香这个东西且会动手的前妻只有他自己，后期才被甄嬛知道。
。这样的话就有两个猜测了，一呢是这个羞羞香食用后有后遗症，见面四大爷用的时候也确实生过一次病，而长久的使用羞羞香导致四大爷已经有一种习惯性，或者说是一种心理暗示，不管安香鸟有没有用羞羞香，他都会有这种感觉。二是安香鸟表面把羞羞香束之高阁，实则呢背地里偷偷使用，没准那个时候他就已经身心俱疲，想要赶紧把这留不住的孩子让四大爷弄掉，然后呢好仗着四大爷的愧疚之心在宫里多活几天。不过这个猜测多少有点不靠谱，因为别人也不管他用啥不用啥呀。薛薛香真没必要束之高阁给别人看呢，要用就自己偷摸用呗。这样的话就只能说，确实是之前安小鸟用薛薛香用多了，不是有后遗症，就是让四大爷产生了心理暗示。这么说来的话，环环这一招实在是用的妙呀！先用温水煮青蛙的方式降低对方的警惕心，等时机成熟之后再上真正的硬菜。关键是这害自己的羞羞香还是安小鸟自己做出来的，整的安小鸟这时被发现了也不敢说，不说的话呢又是死路一条。不过说实在的，安小鸟这多少有点因果报应的关系了。人家环环没动手的时候，四大爷也有其他想法。要是他当初没有研制这个香，下线也就不会这么惨了吧？真是可怜之人必有可恨之处啊！好了，本期视频就到这里啦，下期还想看啥，在评论区里点个菜吧。